नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईड मध्ये आपले मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो अपूर्णांकांचा लहान मोठेपणा म्हणजेच स्मॉलर अँड ग्रेटेस्ट फ्रॅक्शन या आपल्या घटकामध्ये आपण आज टाईप पाचवा म्हणजेच प्रकार पाचवा बघणार आहोत यामध्ये आपल्याला जे अपूर्णांक दिलेले आहेत त्या सर्व अपूर्णांकांचा छेद हा अंशाच्या दुपटीपेक्षा एकने जर कमी असेल तर त्यावेळेला लहान मोठेपणा कसा ओळखावा हे बघायचं आहे तर आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे फोर अपॉन सेव्हन सेव्हन अपॉन थर्टीन ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी थ्री एटीन अपॉन थर्टी फाय म्हणजेच चार चार छेद सात सात छेद तेरा बारा छेद तेवीस आणि अठरा छेद पस्तीस यामधून आपल्याला सर्वात लहान अपूर्णांक आणि सर्वात मोठा अपूर्णांक ओळखायचा आहे तर आपल्याला अगोदरच्या आपल्या नेहमीच्याच मेथड माहिती आहेत ज्या आपल्या पुस्तकामध्ये पद्धती दिलेल्या आहेत छेद समान करून घ्या किंवा त्याचा लसावी काढा आणि त्यानुसार मग तुम्ही ठरवा त्यासाठी खूप आपल्याला वेळ लागतो हे मी तुम्हाला आपल्या आधीच्या चार प्रकारांमध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे मी काही ट्रिक्स दिलेले आहेत आपण आजही एक ट्रिक्सच बघणार आहोत की अगदी आपल्याला काही सेकंदामध्ये लहान मोठेपणा कसा ओळखता येईल जर तुम्हाला या ट्रिक्स जर समजल्या नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक ते चार भागामध्ये जे मी व्हिडिओज केलेले आहेत त्याच्या लिंक्स दिलेले आहेत अगोदर आपण त्या बघाव्या म्हणजेच तुम्हाला हा भाग एकदम पटकन लक्षात येईल चला तर मग बघूयात आपण लहान मोठेपणा कसा ओळखावा आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने जर आपण बघितलं छेद समान करायचा म्हणजे याचा लसावी काढायचा सात तेरा तेवीस आणि पस्तीस यांचा लसावी जर काढत बसला तर खूप वेळ लागेल किंवा आपण भागाकार पद्धत केली म्हणजेच चाराला साताने भागलं किंवा साताला तेराने भागलं तर ते सुद्धा आपल्याला उत्तर काढायला भागाकार करायला खूप वेळ लागतो कारण सर्वांनाच भागाकार जमतोच असं नाही पण मी अगदी काही सेकंदामध्ये तुम्हाला कसं सांगते ओळखता येईल हे बघा ज्या वेळेला इथे चार चाराची दुप्पट आठ होते म्हणजेच इथे पहा आपल्याला असं म्हणता येईल की चार गुणिले दोन म्हणजे चाराची दुप्पट आठ झाली आणि तिच्यातून जर एक वजा केला तर तो सात येतो आणि सात हा काय झाला आपला छेद झालेला आहे म्हणजे ज्या वेळेला अंशापेक्षा छेद हा दुपटीने दुपटीपेक्षा एकने जेव्हा कमी असतो त्यावेळेला जो सर्वात मोठा आहे हिच्यामध्ये सर्वात मोठा अपूर्णांक आपल्याला कोणता दिसतो तर तो आहे अठरा छेद पस्तीस ज्या वेळेला मोठा अपूर्णांक जो दिसतो तो सर्वात लहान असतो म्हणजेच आपला अठरा छेद पस्तीस हा सर्वात लहान अपूर्णांक झाला पहा बरं किती अगदी किती काही सेकंदामध्ये आपण ओळखलं आणि जो सर्वात मोठा अपूर्णांक दिसतो तो लहान असतो त्याच्या विरुद्ध जो मोठा अपूर्णांक लहान अपूर्णांक दिसतो तो सर्वात मोठा आता याच्यामध्ये सर्वात लहान अपूर्णांक कोणता आहे तर चारशे सात आहे तर हा आपला काय हा होईल आपला मोठा अपूर्णांक आता हे बरोबर आहे की नाही ते आपल्याला चेक करायचं आहे पण त्याआधी मी इथे लिहून घेते आपल्याला जे उत्तर मिळालेलं आहे सर्वात लहान अपूर्णांक मिळालेला आहे आपल्याला अठरा छेद पस्तीस आणि सर्वात मोठा पूर्णांक मिळालेला आहे पाच चार छेद सात आता हे बरोबर आहे की नाही हे तपासण्यासाठी मी अगोदर यांचा भागाकार करून गेल म्हणजेच साताने मी चाराला बघलं तर पहा इथे आपल्याला उत्तर मिळतं शून्य पॉईंट सातापाचा पस्तीस म्हणजे पाच उरले साते साती एकोणपन्नास याप्रमाणे जर आपण सगळ्यांचा जर भागाकार केला तर आपल्याला उत्तर मिळतं सातशे तेराचं उत्तर आपल्याला मिळणार आहे फिफ्टी थ्री ट्वेल्व अपॉन थर्टी थ्री म्हणजे बारा छे तेवीसचा जर आपण भागाकार केला तर उत्तर मिळणार आहे शून्य पूर्णांक बावन्न आणि अठरा छेद पस्तीस यांचा जर आपण भागाकार केला तर आपल्याला उत्तर मिळतं शून्य पूर्णांक एक्कावन्न आता यानुसार जर आपल्याला क्रम लावायचा झाला तर पहा आपल्या लक्षात येतं की या दिलेल्या भागाकार म्हणजे जो आपला क्वेशन आलेला आहे त्याच्यामध्ये उत्तर आपल्याला शून्य पॉईंट सत्तावन्न हे उत्तर सर्वात मोठं दिसतंय आणि शून्य पॉईंट एक्कावन्न हे उत्तर सर्वात लहान दिसतं आणि सर्वात लहान आलेलं उत्तराचा अपूर्णांक आहे अठराशे पस्तीस म्हणून सर्वात लहान अपूर्णांक आपला हा आला आणि सर्वात मोठा याप्रमाणे आला आता जर आपल्याला चढता आणि उतरता जर क्रम लावायचा झाला तर कसा लावणार पा चढता क्रम म्हणजेच काय तर सर्वात लहान मग त्याच्यापेक्षा मोठा मग त्याच्यापेक्षा मोठा याप्रमाणे सर्वात मोठा आता आपल्याला सर्वात लहान मिळालेला आहे अठरा छेद पस्तीस आणि सर्वात मोठा अपूर्णांक मिळालेला आहे चार छेद सात आता आपल्याला या दोन पैकी आपल्याला जर समजा 
आपल्याला जर हे उत्तर दिलेले नसले आणि फक्त ट्रिक्स नुसार जर आपल्याला सोडवायचं असेल तर कसं सोडवायचं यामध्ये सुद्धा आता बघा आपण हे लहान आणि मोठेपणा तर ओळखलाय या दोन मध्ये सुद्धा लहान मोठेपणा ओळखायचा आहे तर सर्वात मोठा पूर्णांक असतो तो लहान असतो म्हणजेच इथे आपल्याला बारा छे तेवीस म्हणजे अठराशे पस्तीस नंतरचा मो, मोठा येणारा जो अपूर्णांक आहे तो बाराशे तेवीस येईल आणि त्याच्यापेक्षा मोठा सातशे तेरा येईल आणि सर्वात मोठा अपूर्णांक येईल चारशे सात आता आपण उतरता क्रम करणार आहोत हेच काय करायचं आहे की आपण उलट बाजूने लिहिणार आहोत सर्वात मोठा मिळालेला आपल्याला अपूर्णांक आहे चारशे सात त्यानंतरचा याच्यामध्ये सर्वात लहान जो दिसतो म्हणजे यात उरलेल्या तीन मध्ये तो आहे सातशे तेरा आणि त्यानंतर येईल बारा छे तेवीस आणि सर्वात लहान मिळणारा अठराशे पस्तीस जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली मित्रांनो तर तुम्हाला अगदी काही सेकंदामध्ये उत्तर काढता येणार आहे आणि आतापर्यंत तर पाच टाईप पर्यंत तर या पद्धतीने तुम्हाला नक्कीच सराव झाला असेल याच टाईपचं आपण अजून एक उदाहरण बघूयात म्हणजे तुमचं नक्कीच सराव होईल चला तर यापुढील उदाहरण कोणतं आहे ते लगेच बघूया पाचव्या टाईपवरचंच आपण अजून एक उदाहरण सरावासाठी घेणार आहोत आपल्याला पहा दिलेला आहे पंधराशे एकोणतीस पाचशे नऊ म्हणजे यावरून लक्षात काय तर पंधराशे दुप्पट काय झाली तर तीस आणि तीस मधून एक कमी तीस पेक्षा एक कमी म्हणजे दुपटीपेक्षा एक कमी म्हणजेच पंधरा गुणिले दोन वजा एक पंधरा दुणे तीस वजा एक केले तर आपल्याला एकोणतीस मिळतं त्याचप्रमाणे पंधरा पाच गुणिले दोन वजा एक केलं तर दहा वजा एक म्हणजेच आपल्याला नऊ म्हणजे अंशापेक्षा दुपटीने दुपटीमधून एकने आपल्याला हा छेद काय मिळालेला आहे कमी मिळालेला आहे त्यावेळेला मी तुम्हाला ट्रिक्सने नुसार सांगितलेलंच आहे की जेव्हा अशी असा आपल्याला अपूर्णांक मिळतो त्यावेळेला सर्वात मोठा दिसणारा अपूर्णांक काय असतो हा लहान असतो आणि सर्वात मोठा छोटा दिसणारा अपूर्णांक हा मोठा असतो म्हणजेच ही झाली आपल्याला ट्रिक्सने कसं सोडवायचं तर यामध्ये आपल्याला सर्वात मोठा अपूर्णांक कोणता दिसतोय तर पंधराशे एकोणतीस हा काय झाला सर्वात लहान येईल म्हणून मी इथे लिहील पंधराशे एकोणतीस आणि ट्रिक्स नुसार सर्वात मोठ म्हणजे लहान अपूर्णांक दिसतो तो सर्वात मोठा असतो आणि यामध्ये सर्वात लहान दिसणारा अपूर्णांक आहे चारशे सात हा काही सर्वात मोठा आता तुम्ही म्हणाल की कशावरून हे बरोबर आहे तर नेहमीच्या पद्धतीने आपण जर चेक केलं म्हणजे भागाकार पद्धतीने जर आपण केलं तर पहा जर एकोणतीसने पंधराला भागलं तर भागाकार आपल्याला मिळतो शून्य पॉईंट एक्कावन्न नऊने पाचाला भागलं तर उत्तर मिळतं शून्य पॉईंट पंचावन्न साताने चाराला भागलं तर उत्तर मिळतं शून्य पॉईंट सत्तावन्न आणि अकराला एकवीसने भागल्यावर उत्तर मिळतं शून्य पॉईंट बावन्न आता पहा याच्यामध्ये एक्कावन्न पंचावन्न सत्तावन्न आणि बावन्न यापैकी आपल्याला सर्वात लहान मिळालेला आहे शून्य पॉईंट एक्कावन्न आणि त्याचा अपूर्णांक आहे पंधराशे एकोणतीस म्हणून सर्वात लहान अपूर्णांक आपल्याला मिळालाय हे आपलं बरोबर आहे आणि त्याचप्रमाणे यामध्ये उरलेल्या मध्ये सर्वात मोठा अपूर्णांक चारशे सात मिळालेला आहे तो आपण असा लिहिलेला आहे आता जर आपल्याला इथे उतरता क्रम आणि चढता क्रम जर लिहायचं झालं तर कसं लिहिणार सर्वात आपल्याला लहान अपूर्णांक मिळालेला आहे पंधराशे एकोणतीस आणि सर्वात मोठा मिळालेला आहे चारशे सात चढत्या क्रमाला सर्वात लहान मग त्याच्यापेक्षा मोठा मग त्याच्यापेक्षा मोठा असं येणार आहे तर आपल्याला हे दोन अपूर्णांक मिळाले आपण लिहून घेतले आणि या दोघांमध्ये पहा पाचशे नऊ आणि चारशे सॉरी पाचशे नऊ आणि अकराशे एकवीस यामध्ये सर्वात मोठा अपूर्णांक अकराशे एकवीस आहे तो लहान येणार आहे म्हणून मी सर्वात अगोदर तो अकराशे एकवीस लिहून घेतला आणि त्यानंतर उरलेला पाचशे नऊ याप्रमाणे हा झाला त्यांचा उत चढता क्रम उतरत्या क्रम उतरत्या क्रमाला आपण उलट लिहिणार आहे तिथे लिहिणार तिथे येईल आपलं सर्वात अगोदर मोठा सर्वात मोठा पूर्णांक त्यानंतर त्याच्यापेक्षा थोडासा लहान त्यानंतर त्याच्यापेक्षा लहान आणि शेवटी सर्वात लहान याप्रमाणे आपल्याला हे उदाहरण सोडवता येईल मित्रांनो मी तुम्हाला काही उदाहरण फॉर प्रॅक्टिस साठी देत आहे त्याची उत्तरं तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करायची आहेत चला तर पाहूयात ते उदाहरण उदाहरण आहे सरावासाठी दिलेले 
वीस छेद एकोणचाळीस तेरा छेद पंचवीस तीन छेद पाच सोळा छेद एकतीस आणि दुसरं उदाहरण आहे बारा छेद तेवीस सतरा छेद तेहतीस चौदा छेद सत्तावीस आणि एकोणावीस छेद सदोतीस हे आपल्याला उदाहरणांची उत्तरं कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायची की कोणता अपूर्णांक लहान आणि कोणता मोठा आहे त्याचप्रमाणे तुम्ही चढता आणि उतरता क्रम दोघंही आपल्याला सांगायचे आहे इथे लहान व मोठा अपूर्णांक आणि जर तुम्हाला लिहायचंच झालं तर तुम्ही चढता चढता क्रम आणि उतरता क्रमही सांगितलं तर अति उत्तम होईल दोघांची उत्तरं द्यायची आहेत आता यापुढे आपण लगेच बघणार आहोत टाईप सहा कारण आपण आधी बघितलं की अंशापेक्षा अंशाच्या दुपटीपेक्षा एकने कमी असलेला छेद आता आपण त्याच्या उलट बघायचं आहे टाईप सहा मध्ये काय दिलेलं आहे मित्रांनो तुम्हाला जर माझ्या आजच्या ट्रिक्स आणि स्पष्टीकरण जर आवडली असेल तर माझं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा त्याचबरोबर कमेंट करायला विसरू नका आणि दिलेल्या विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तरही कमेंट करायला विसरू नका